Tadi malam sebelum acara lamaran digelar beberapa waktu lalu, Ashanti mengaku didatangi mendiang ayahnya melalui mimpi. Seketika itu pun ia terbangun dan sadar jika sampai saat itu ia belum mengunjungi makam ayahnya. Maka saat hari akan nikah nanti, Ashanti pun meminta waktu untuk nyekar ke makam ayah tercintanya. Dan aku udah wanti-wanti, pokoknya sebelum akad aku harus punya waktu buat ke makam. Ya mas anak, pamitan paling kan ke makam pak. Anaknya paling aku banyak bacain doa, terus kalau aku gitu sih kalau ke makam dengan orang lain baca-baca doa, aku bisa baca doa tuh kayak ngobrol gitu. Gak ngerti ya mungkin itu ada sesuatu yang... Ya, menurut aku, aku merasa dia ada di situ gitu. Padahal kan mungkin kayak gini aja kita berdua bisa. Gitu. Tapi aku kalau udah kesana tuh kayak bel musap-musapin apanya tuh sarannya itu, udah ngerasakan rumput-rumput aku yang apa aku gini, aku gini, aku gini. Jadi ngomong sendiri kayak orang gila. Tapi aku puas kalau udah gitu. Menjelang hari pernikahan, biasanya jasa-jasa orang tua akan terlintas lagi dalam benak. Hal itu juga yang saat ini sedang sesak memenuhi isi kepala Ashanti. Kalau mama aku tuh orang yang juga sangat berarti buat aku. Aku kalau udah ngomongin mama pengennya nangis aja karena um, kita itu aku tuh dari kecil uh, apa ya deket banget sama mama. Terus dia tuh aduh nyerak mulu deh. <laughs> kalau mama tuh benar-benar sekarang udah jauh gitu. tapi. Ah, dia tuh gak pernah ngeganggu, gak mau yang apa gitu Itu pun juga cuma karena nangis Tapi aku tahu kalau dia tuh hilang anak aku banget Semenjak aku juga sibuk gitu ya Aku tau biasanya dulu dari kecil Sampai aku kuliah lulus 12 tahun, 12 tahun tuh aku anak mama Gak pernah lepas Mau pergi gak boleh, gak dulu kesel banget Anak-anak boleh pergi-pergi aku gak boleh Tapi setelah kuliah, mama juga udah mulai tua kan Karena mama punya aku dan pengorbanan mama buat aku tuh Ngelahirin 42 tahun jadi sekarang mama umur 88 Dia ngelahirin aku di usia yang rawan Yang mama orang udah gak boleh hamil Dia tetap maksain Jadi sama oh, mama ya wah, Harus baik-baik kita Harus bener-bener Kadang-kadang aku ada lawan-lawan juga Enak anak anak gitu Tapi dia selalu mengerti dan dia selalu gak pernah Dia itu selalu Ngedengerin aku gitu Gak pernah enggak gitu Iya 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 gitu Jadi um, Ya aku beruntung lah punya kedua orang 